swift journey with Tuche. I know it's been a long time, but I'm here, back again. After my Circassian culture video, I got lots of feedbacks and questions about the Circassian culture, so I decided to take you to a Circassian village. There are more than 900 Circassian villages around in Turkey. Uzun Tarla in Kocaeli is just one of them. Let's see what kind of traditions are still alive and look into the daily lives of local residents. Haluj, as they say in Circassian, is one of the essential savory pastries made for most celebrations. Haluj is commonly made for religious holidays, weddings and wedding preparations. Bizim annelerimizden, anneannelerimizden çok eski bir geleneğimiz. Her bayramda yapılan bir kurban bayramı, şeker bayramı fark etmiyor. Hepsinde bunu yapıyoruz. Genelde bayramda yapılıyor. Diğer günlerde de misafirlerimiz gelecekse, kalabalık bir cemiyetimiz varsa düğünlerde, eskiden köy düğünlerinde yapılırdı. Haluj nasıl yapılıyor? Şimdi yaptığımız haluj daha bir şey. Eskiden o zaman sadece un, tuz, su, birazcık da yoğurt koyarlardı içine. Çerkez yemeklerimizde Çerkez tavuğumuz var, halucumuz var, şelamemiz var Çerkez yemeklerinde. Ondan sonra goşun dediğimiz kaza yağından yapılan onun cevizlisi, yoğurtlusu yapılır. Isırgan yemeğimiz var. Ezme fasulyemiz var, barbune, kuru barbune fasulyeden yapılır. Ben e, buraya geldiğim zaman da kalabalık bir aileye geldim Tuğçe. Çok kalabalıktı. Aileyle birlikte 10 yıl ben o kalabalık aileyle çok güzel yaşadık. Et yemekleri birlikte yerdik. Babaanne yemekleri yapardı. Bizler hazırlardık. Hep birlikte yemekleri yerdik. Aynı evde yaşıyorduk çünkü. Circassian chicken is the most respected dish of Circassian cuisine. However, Circassian cuisine is full of many rich dishes. Let's see what we have for lunch today. Pasta or momurse, as they say in traditional language, is made from corn flour and is a fulfilling side dish. As you can see, the pasta is cut with a rope to prevent it from crumbling. Here we have pureed kidney beans or jenchkun, which are commonly mixed with ground and fresh coriander. Pşinlipş, which is a simple dish made with caramelized onions and scrambled eggs. Boiled nettle mixed with yogurt, crushed walnuts and dried chili pepper. One of the important resources of the village is Circassian cheese. There are two different kinds of Circassian cheese. Fresh and smoked. Çerkez peynirinin hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen kendi suyu. Kendi suyunu ekşitiyorum şeyde böyle bidonlarda. Onları kullanıyorum yani. Normal peynirden farkı, normal beyaz beyaz peynirleri ona peynir mayasından mayalıyorlar. Bunu hiçbir yabancı madde hiçbir şey girmiyor. Tuzla ki her kademeye her kademeye tuz döküyorum. Şeyi alacak mesela böyle. He puts 44 kilos of milk in one large pot, which produces four wheels of cheese. Anadolu'da, Kayseri'de, Kahramanmaraş'ta böyle şey yapmıyor, istemiyorlar. Bu şekilde, yani oralarda rutubet olmadığı için bu şekilde güneşe koyuyorlar. Güneşte şey yapıyorlar, güneşte kurutuyorlar yani çerkez peynirini. Şimdi iki gün ocakta falan kalıyor. Ondan sonra dolapta da kaldıktan sonra böyle yine şey gibi oluyor yani, kuru gibi oluyor. Tabii eski çerkez peynirleri gibi şey olmuyor yani. Onlar ocaklarda 20 gün, bir ay duruyordu. Buzdolabı olmadığı için sonra onları öyle saklama imkanları oluyordu yani. Bozulmasın diye. Bunlar taş gibi oldu. Onları bıçaktan, bıçaktan zor keserdik. Böyle bıçaktan zor kesin kesilmez. Zor keserdik. İşte çerkez pastası yapıldığı, yapıldığı zaman onun içine koyardık. Bazı şeylere işte orada yumuşardı bu sefer. Sıcağı gördüğü zaman yumuşardı yani. The architecture and style of gardens in Circassian villages are quite different than other villages in Turkey. Burada Türkiye içerisinde ya da farklı ülkelerde de belli ediyorlar. Bir bahçelerinde düzen var tabii, temizlik var. 
iyi gözlemci diyebileceğimiz insanlardan biz bunu duyduk. Belki yaşarken içinde fark etmiyoruz. Bahçeyi mahremiyet kabul etmeyip de ortak kullanım alanı olarak duvarlarını bile yükseltmeden ne kadar güzel bahçe yapmış diyen insanları gördük. Here is the oldest Circassian house in Uzuntarla. It is 96 years old. In local society, there are lots of rules that define the daily life. Ben de babam odaya girdiğinde çıkıyorum ya da ben odaya girdiğimde o çıkıyor. Dede vardı büyüdüğümüz zaman evimizde, babaanne vardı. İşte annemin olduğu yerde babam zaten bulunmuyor. Yani dedemle babaannem varsa bulunmuyordu. Onlar vefat edin son yıllarına kadar müsaade ediyorlardı ama mümkün mertebe girmiyorlardı. Bunun tabii biz kendi aramızda sürekli konuşuyorduk. Bunun nedir sebebi, bu geleneklerimiz bize ne veriyor diye. Aile içerisinde bir disiplin düzenliyor oluyor. Yani küçük küçüklüğünü biliyor, büyük büyüklüğünü biliyor. Toplumun çocuğu kabul etmesinden kaynaklanıyor. Belki tabi dede varsa, babaanne varsa muhtemelen bütün evlerde aynıydı. Onlar ilgileniyordu. Bizde de öyleydi. Ben babamla herhangi bir yere gittiğimi hatırlamıyorum ama dedemin beni gezdirdiğini hatırlıyorum. Yani o çocukluktan başladı. Hala da vardır. Kolay kolay bir arada olmayız. Bir şey söyleyecekse annemin üzerinden söyler o bana. Ben de ona bir şey söylemem gerekiyorsa anneme söylerim, annem iletir. Hala bir iletişim kopukluğu var. Ee, mesela çok iyi geleneklerimizi bilen büyüklerimiz vardı. Yaşlının bir büyüğün sizden hızlı gitmesine imkan yok. Siz yolda yürürken ona yetişiyorsunuz, selam veriyorsunuz. O sizin selamınızı alır, halatır sorması gerekiyorsa birer halatır sorar. Senin işin vardır evladım, sen gidebilirsin der. O müsaade etmeden onu geçmezdik. Bunları yaşadık. Ama sonrasında bir gelenek olduğunu öğrendik, içinde yaşarken pek farkına varmıyorduk. Kaynape tabii hepimizin çocukluğundan duymaya başladığı bir insanın karşısındaki insana ya da toplumuna karşı yapmaması gerekeni yaptığı zaman ortaya çıkan suç. Kaynape ayıp. E bu bir kamu malına zarar vermekten, komşunun malına zarar vermekten, kalbini kırmaktan e, zarar vermeye kadar e, geniş bir yelpazeyi içerir. O eylemin e, insanlara, çevreye, canlılara yani hayvanlarda dahi buna verdiği zarar önemli. Onun için e, insanlar oturuyorlar, bir araya geliyorlar, kararlar alabiliyorlar. Bu yaralanmalardan daha ileri boyutlardaki ölümlere kadar giden zarar vermeler de olabilir. Bununla ilgili karar verme yetkisine sahip insanlar bir araya gelip toplumdan uzaklaştırma veriliyor. Zıv zıv ga go ga go neşüm çaşüm tis apska aha vızım pırp. The fascinating tradition of Circassian culture is the wedding celebration. Bizim büyüklerimiz kız istemeye gittikleri zaman konuştukları şey şuydu. Benim dostluğumu kabul ediyor musun diye sorarlardı eskiden. İşte kız istemeye eskiden anne baba gitmezdi. Yakın akrabalarından büyük olarak damata denirdi onlara. Avazalarda ay haba derler. Güvendiğin akraban veya hatta komşun giderdi, kızı o isterdi. In the village, everyone has a responsibility to help prepare for the wedding. Düğünde evet danışma dediğimiz düğünden en az iki gün öncesinde köyün gençleri dolaşıyorlar. Şimdi 15-16 yaşında gençler kızlı erkekli dolaşırlar ve davet ederler. Gelecek hediyeleri alacak masadan, işte davetleri karşılayacaktan, yemek bölümünde görev alacaktan, misafirlerle kimin ilgileneceğine kadar, kalacak olan misafirlerin hangi evlerde kalacağı ayarlanmasına kadar en ufak detaya kadar planlanıyor. Orada beyan ediliyor herkesin içerisinde. O danışmada büyüklerimize biz bu görevlendirmeyi yaptık kendi aramızda. Siz ne diyorsunuz diye biz söyleriz ya da onlar bize sorarlar neler yaptınız diye. Şimdi köy düğününde bir defa gelen misafir karşılanmak zorunda. Yemekhane bölümü var. Orada yine görev alacak olan gençler, yemekhaneye götürecek karşılamadan sonraki gençler. Gelinin bölümü ayrı, işte gelin getirmeleri, nise kaç dediğimiz kısımda, kısımda 
gelinin koluna girecek olan gençlere kadar hepsi tek tek isim isim yazılmak zorunda. Burada büyüklerin de bizlerin de keyif alarak oynamaktan da keyif aldığımız, dinle seyretmekten de keyif aldığımız tepörüş. Kendine has kuralları var. Ee, belki dünya yüzündeki danslar içerisinde bitirme hakkı kadına has olan bir oyun. Ee, dönmeler var, o işte yavaş bir şekilde başlar ama e, yavaş yavaş tempo artar. İki partner birbirine parmak üstü durarak e, danstaki e, stillerini, başarılarını göstermek isterler. Ama olmazsa olmaz. Büyüklerin olduğu taraf. Şinava ve Paçiş'in olduğu tarafa sırt dönülmez. Kadın erkeğin ayaklarına bakar, erkek de onun yüzüne bakar, göz ucuyla ayaklarına bakar. Hatiyako dediğimiz yani o oyun yöneticisinin önemi çok çok hızlı oynayabilen birisiyle çok yavaş oynayan, ağır tempoda oynayan birisini bir araya getirmemesi lazım. En azından tempolarının, ritimlerinin bir olması lazım. Hatiyako gider ayakkabısının birini çıkarmaya çalışır, alır ayağından diğerini çıkarmak zor. Oyunları bittikten sonra da e, birer çorap hediye edilir. Tabii ki çorapları e, orada kirleniyor, Çık, düğün devam ediyor. Köy düğünde damat e, başka bir evde oluyor. Olduğu evden mümkün mertebe kendi düğününün yapıldığı alan görülebilecek bir yer e, olsun isteniyor. O da uzaktan da olsa bakıyor ama arkadaşları gider orada ziyaret eder onu. Vallahi mızıka çalmayı ben birazcık gizli öğrendim. Annem çok güzel mızıka çalardı. Fakat benim mızıka çalmamı hiç istemiyordu. Çünkü düğünlere gideceğim. Düğünlerde çok silah atılırdı eskiden. O silahlardan korkusunda benim öğrenmemi istemedi. Ama ben de annemden gizli mızıkayı öğrendim ve küçük yaşta öğrendim. Bir kere yaralandım. <gülüyor> Mermi sekmesinden yaralandım. Taşa çarpıp sıçradı. Dizime vurdu. Fakat bizim zamanımızda oyunu yarıda bırakmak çok ayıptı. O kanla ben oyunumu bitirdim. Sokashian society, guests are really important both in daily life and during ceremonies. Everyone is considered a guest when they enter the village. Eskiden çok misafir gelirdi. Benim kendi ailemde en az şöyle 15-20 kişi her düğünde misafir verilirdi. Geceleri kalkılırdı. Ya, o gençlerin pantolonları mütüleyecek, çorapları yıkanacak. Kirli evinizden çıkartmamanız gerekirdi o misafiri. Onun için ütüler yapılırdı. Genç kızlar uyumazdı sabaha kadar misafire ne zaman gideceksin diye sorulmaz. İma dahi edilmez. Evde hiçbir şey yoksa komşudan alırsın gene misafirini ağırlarsın. Bunu tüm köy halkı üstlenir. Ee... Hiç kimse ben tanıyorum, tanımıyorum böyle bir ayrım yapmaz. Gelir ben iki kişi misafir alabilirim, ben dört kişi alabilirim. Bu düğünde de değişmiyor, aynı şekilde oluyor. Ya da derneğin yaptığı bir organizasyon olursa ona dışarıdan gelen insanlar aynı şekilde uzun tarlada ağırlanıyorlar. Bir ayrım yapılmaz onda. our journey if you would like to keep exploring other cultures in turkey please subscribe and leave a comment below <laughs>